ni kutoka ndani idara ya ATC ni kare komita alikoma na Agri kutoka Zanzibar kule baada ya media kisonge na watu wangu kibao kwa mfano kama Ali Bonge kutoka Mwana Kure kwa nchi ya Kuya ya Nyaruguso na Malik Migombani Zanzibar kama kawaida wanaendelea kuwakilisha uh, Mr. Mbega yeye anapatikana ndani ya pande zile wanaita Tumundo ya Mshele Shilini ukifika kwake unaweza kupata MTCD na pia flash disk uh, kama kawaida lakini pia ukifika kwa Mr. T kama kawaida yuko ndani ya pande zile za jangombe ya Ay, tuko na maluda eh kwa kawaida yanapatikana ndani ya pande zile za mwana wanaita kule wanaita jangombe ya lofi mm, msikiti wa masjid biba kama kao kama daza e, bwana kitu pia unaipata kwa kakadalo yanapatikana ndani ya pande wanazozitaga pale kale ya ko uh, mitaa ya likoma na masasi kwenye jumba la maraa wanaliita ibeni view na bila kusawi kitu unaipata pale ndani ya kale ya ko mitaa ya famous E, kama kawaida endelea kuwakilisha vizuri tu kitu nguvu wanaita receipta inakuja kama hivi kutoka ndani idara ya ACC production kama cows kama does kama kawaida bwana tunakuja hivi yes e, bwana tuko china leo na tunataka tujue kile kitakachoendelea ndani ya filamu yetu nzuri hii ah wanaita receipta naita DJ Mark naita Jim Shine kutoka ndani idara ya ACC production Kampuni ya New Clothes Film iko pamoja na mimi Sambamba kabisa kukuleteni bonge kitu hapa. Yaza. Tunaendelea kuwakilisha. J Walk Studio kama kawaida. Bwana Dragon mkubwa huyo hapo. Anatafuna Dragon wa ukweli. Yes. Na kampuni ya Spako Rolla media iko pamoja na mimi ha Ewana tunaendelea na tuko sambamba na wewe mwanzo mwisho kampuni ya lampu na pia iko pamoja na mimi Acheche Production yes <laughs> toko china Emane wagunduzi wamegundua leo ni jinsi gani kuweza kumzalisha mtu Japokuwa ni uchunguzi ambao hautakiwi kufanywa katika maisha lakini kampuni ya Nexus inafanikiwa kufanya hivyo. Kuna kampuni nyingine ambayo ilikuwa inafanya kazi kama hiyo. Wao walipata majanga. Kampuni hii inaitwa IPT. Hello. Katika barabara yake matatizo yametokea kama haya. Walitengeneza vitu na hatimaye hizo vitu vikaja vikawageuka wafanye kazi wote wa mabara wanauawa Hatimaye watu kama wanavyoweza kuona wengi waliweza kupoteza maisha Da bwana majanga haya Choi wewe Alimwambia sikiliza kijana wangu si huu Nafikiri unaelewa kile ninachokuambia Mradi wetu umeangamia ndio kiongozi vizuri kama umeweza kunisikia ila nataka nikwambie kitu kimoja maabara yetu imeangamia lakini sio kwamba kazi zetu hazitaweza kuendelea kazi lazima ziendelee tumesikia kwamba kuna maabara moja kutoka ndani ya Nexus na nimesikia kwamba maabara hii inaendelea kufanya kazi sasa hii maabara ina data zao muhimu hizi data nazitaka ndio utakapoweza kufanikiwa kuzipata hizo data tuna imani kila kitu kitakwenda sawa e wana jachani ameingiza uh, baadhi ya mawazo yake ndani ya filamu hii kali stealing ni wale si huu uh, na wako wengi kama king shi lung chang wang wang na wengine kibao e wana katika hii filamu utaisikiliza sauti yangu dj mark mwanzo mpaka mwisho Hey, kama kawa kama daz kama kawaiders hey, zile zile vocals za kivempire tunaendelea kusababisha tare sana kampuni ya nexus ni moja kata makampuni makubwa sana yenye kufanya uchunguzi na sasa wamegundua wana uwezo wa kumtengeneza nyani na pia kama na uwezo akapoteza maisha huyo nyani wana uwezo wa kumrejesha tena duniani Hapa 
Juanita Central Central uh, Control Room. Ya chumba maalum cha uongozi na mambo yanaendelea sasa. Na sasa wanajaribu kumwangalia huyu kama atafanikiwa kumtoa duniani tena. Wanamfanya majaribio. Yaani mmoja hivi. Wamefanikiwa. Wanasema hawezi kuamini. DNA imekwenda asilimia moja Genetics zote zime match. Safi sana. Ah, wamefanikiwa kuweza kumrudisha hewani huyu kiumbe na wakati alikuwa tayari kashapoteza maisha. Na sasa hivi vitu wanavihifadhi ili vije kufanywa baadaye mambo mengine. Jambo ambalo limefanyika jambo zito zito hawakuweza kuamini. Umunduzi huu uliwachukua miaka mingi mpaka leo hii wamekuja kufanikiwa kumdandisha kiumbe aliyepoteza maisha. Wanita reset. Yaani kuseti ni kupanga. Kama kitu kimevurugika unaweza ukakirejesha taina. Hiyo ndio maana yake. Reset. Unarekebisha. Wakati ule sasa baada ya kuweza kutoka kule maabara kuna mama mmoja anapanda mlima na mtoto wake. Penda sana hii michezo. Na bila hata kuhofu mtoto wake kwamba anaweza kanondoka. Anamwambia mtoto wake Dudu arudi. Lakini Dudu anasema mama mimi wala shogopi. Anasema shogopi. Dudu unakuomba rudi mwana. Mtoto anasema mimi shogopi mama wewe tunzetu mpaka juu. Mama anapenda milima kuli kweli. Mara simi nita. Wewe soja. Hello director. Hello. Ana kuna mkutano huku. Anasema si nitarudi haraka sana usikanavyo. Sawa narudi. Narudi sasa hivi. Toba. Dudu anakwenda na maji. Hey. Bahati kadondokea sehemu ambayo kidogo kuna ndinya ndinya. Yeah. Yaani akawa bado ni mzima. Tolomeo. Ah, anamwambia usijio kajiumiza mtoto wangu. Ana mama wala wale usio na wasiwasi. Mimi ni mzima kabisa. Kumbe walikuwa hapo kama katika game sio kwamba walikuwa wapo live katika huo mlima. Lakini dogo alishindwa kuukua huo mlima bahati mbaya kadondoka. Ti mama mtoto wangu mimi natoka kidogo naelekea kwenye maabara. Alafu nitarudi muda sio mrefu sawa eh? Anamwacha mtoto wake mama anarudi kwenye maabara kwenye huo mlingoti mrefu kuliko milingoti yote katika maeneo hayo ya kisiwa. Hapa ndio kampuni wanaita Nexus. Na hii wanaita ni hall number tatu Shuli ni nyingi katika mabara hii. Mabara hii ilikuwa inajiendesha kwa kufanya utafiti wa kila design. Ah, wa mazingira, viumbe hai, kila kitu. Tafiti zote zinafanyika ndani ya mabara hii. Mabara kubwa kuli kuli kutoa ile mabara ambayo ilikuwa imeripuka. Mabara binafsi. Hii ni mabara ya serikali. Moja kati ya sehemu nyeti kabisa katika mabara ni hii hapa. Iko na watu watano. Na sasa walikuwa wanataka kuzungumza kidogo na viongozi wa kiserikali ili waweze kutoa kile ambacho wao wamefanikiwa. Na huyu alikuwa ni mmoja kati ya viongozi wakubwa wa serikali. Anasema uchunguzi wetu umeweza kufanikiwa baada ya kuweza kupata kitu kinachoitwa H1. Baada hapo mradi wao wakautengeneza ili uwezo kuwa ni Paro Universe. Hii inaitwa Nexus Hall. Na sehemu ambayo ilikuwa imeweza kutengenezwa ili kutransmita. Na hii sehemu ya juu ya hall ni kwa ajili ya kuweza kutengeneza ubongo. Na hapa wanita ni control. Room. Kama unavyoweza kuona hapa nyuma, hiyo ndio ko ya teknolojia yetu. Hapo ndio kwenye msingi wa kila kitu, ndio kwenye kiini. Yaani hapo ndio kwenye moyo. Anasema ningependa kuweza kuona majaribio yote ili aweze kuthibitisha kile ambacho alikuwa ameweza kukifanya kiwe ni paro a uh, universe. Walimuliza kwamba ni kiasi gani waliweza kumrejesha huyu kiumbe katika mazingira haya? Lakini pia akataka kufahamu ni kwa nini ameweza kurudi mapema hivyo? Ah, wakamueleza kwamba amerudi mapema ni kwa sababu 
因为 kila kitu kiko sawa. 每时每刻都在运作，所以离子的重组过程，就算出现一点点失误，其后果也可能是一场灾难。Akika kila kitu jinsi kile vyokuwa kina kuenda, wamekiona kina kuenda sawa bini sawia. Na wanajiri kumuleza kiongozi. Wanawezo kumrisha kiumbe ambaye ameshapoteza maisha na mambo yote yameenda sawa. Mradi huu uliweza kufanyika takriban miaka kadhaa haukuwa ikukamilika mpaka hivi juzi mradi umeweza kukamilika. Basi bidi wapewe pongezi zao kwa kile ambacho wameweza kukifanya kilikuwa ni kitu kizito sana. Baada ya kumaliza mkutano na serikali tatib mama alikuwa anatoka katika ofisi zake ili sasa apate kuelekea nyumbani na hapa ndipo kwenye sehemu alikuwa hifadhi gari yake ni moja kati ya watumishi katika ile maabara wakati ule anaingia katika gari taratibu anaondoka wakati anaondoka mbele kuna gari nyingine nayo pia ilikuwa inaenda ghafla binifu kuna mtu anakuja anaomba afungulie mlango anasema hataki kufa hataki kufa tafadhali mama toka nje nisaidie fungua mlango fungua mlango tafadhali Anamwambia unapaswa uweze huo mradi wako uache. Huo mradi mu stop. Yaani kikubwa zaidi alimwambia fungue mlango na hatimaye akamwambia huo mradi wa ufunge. Kwa kama usipofungwa huo mradi unaweza kuleta majanga. Huyu mtu alipoteza maisha, alafu alikuwa ni mzungu. Sasa walishindwa kumtambua huyu mtu ametokea wapi na ni nani? Na kwa nini huyu mama alifuatwa na huyu mtu na kuombwa afanye kile alichombwa? Lakini mama alishindwa kutoa jibu sahihi sababu alikuwa mjui huyu mtu ila yeye anamjua. Bas polisi wakamwambia mama nenda lakini kama tutakuwa tunahitaji chochote tutakuomba. Wakati ule basi moja kwa moja mambo ilikuwa inaendelea kama hivi. Mama anarudi nyumbani baada ya kuweza kutana yale majanga. Wakati anarudi nyumbani mtoto wake alikuwa amelala hapa. Mtoto alikuwa amelala. Muda wote alikuwa anaangalia TV. Na alikuwa anapenda sana kuangalia shujaa mmoja anaitwa Rainbow Hero. Yaani ni shujaa wa Rainbow. Rainbow ni ile mipinde ya mvua. Wanaita Rainbow. Ile rangi ambayo inajitokeza wakati mvua zinanyesha nyesha nini? Ndio maana inaitwa Rain Bow. Yaani upinde wa mvua. hii kampuni kuna watu wanavamia kampuni ya Nexus alafu kuna huyu afisa mmoja analitazama hili jinsi wanavyoingia hawa jamaa na kuna vipandikizo wanavieka vya mabomu hawa watu si watu wazuri wameingia kama mafundi lakini ni watu wabaya huyu afisa yote anaangalia lakini ana uchuna tu sijajua ni kwa nini ameamua kuuchuna ile afisa sio mtu mzuri baada ya kutegesha vitu muhimu wanavyovijua wao akasema bana teknolojia imeenda sana kasi ya kwamba unaweza ukachukua tu chai ya baridi ukaeka kamfuniko unabonyeza tu tata tata bana kitu kinapata moto chenyewe 
Sodam. Wakiwa ndani ya hichi kitengo, bosi wao anakuja. Oh, jamani nashukuru sana wote mko hapa. Vipi nyie? Kama vile mnaumwa? Anasema hapana, labda kwa sababu tumekaa muda mrefu katika majukumu ya kazi. <laughs> Kwani vipi? Atuonekane vizuri? Ah, anasema acha. Kazi ni kweli nzito kweli kweli na hata sometime jua atulioni. Anajaribu kumuliza kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea makao makuu kisichokuwa cha kawaida. Cha kwanza, tumesikia uh, zile maabara sawa wale Marekani zimeripuka. Na walikuwa wanafanya uchunguzi wao. Wa Marekani walivyoulizwa kwanza walikuwa wanafanya uchunguzi gani paka maabara yakalipuka wameshindwa kusema. Ilikuwa ni uchunguzi wa design gani. Mautini ya ya yenji. Ah, kumbe. Sasa kiongozi Cha kwanza Mimi na fry sana kuwa mwanafunzi wako Na cha pili Akika na kuelewa sana Sana kiongozi wangu Ni kweli Umekua mwanafunzi wangu na umekua chini yangu Miaka minane sasa Maisha meenda raka sana Kama vile tumefumba macho na kufumbua Kiongozi Iwapo kama mbradi wetu ukafanikiwa Unezo wakarudi Madu tinakuita Sita kirudi tena wana hapa Ataki kuja kufa mwenyewe Sabu siku zote Unavokuwa mchunguzi Hata uwezi kujali familia Sabu unakuwa ukombani na familia kipindi kirefu mno Unayafanya majikumi yako tu Kila siku unafanya majikumu tu Sasa kia sitia kuomba Hata familia itakuwa ikombani na wea Sasa itikitu wata kituke Tanya Tanya Wewe pamoja na mtoto wako na babako Hani na babake mlitangana lini Anasema babake na mtoto tumetangana miaka mitato ama mine sasa Lakini kwa sasa hivi tulivukua wawili mina mtutu wangu maisha ya mikuwa mazuri Sasa sikiliza nataka ni kuatie Zadi mpeleke mjuku wangu Tutu Kwa nini nini? Hakata kuangale zawadi ya mbayo Kiongozu wake na mpatia Halisema Rindon Ranges Ni kitu ambacho mtutu wangu na kipenda sana Sasa naomba mda mrefu uwe karibu nae Nancy akabuli tena katika majikumu ya kazi katika maabara wakati ule we wana nasema mjo kwanza atazama hii kitu. Ni moja kati ya watafiti wazuri tu. Yeye kazi yake kubwa ni kugundua cell. Alikuwa anafanya hapa mabadilisho kidogo ya chimpanzi ili kuweza kuona cell zake kama zinaweza zikendana na kiumbe mwingine anachotaka ni kuzalisha hao wanyama. DNA inaonekana haiko sawa leo. Akajaribu kuonyesha nje zake. Ndiyo yanjuma. Eh, ili tatizo kwa serious pia hii asilimia sifuri pointi tatu ya mwili wote uyu mtu kapata matatizo yaani na pia katika ubongo kuna kitu ambacho na kiona hakiko sawa asitabidi tu tunani tumambia kiongozi alafu tuzidishe mda kidogo doi ya tuzin kaisi ba akina mneshida kila kitu kitu kwenye sawa honcha Hangchan Penze tu Kuna vitu amavyo wameviona haviko vyema katika mili Ya hawa viumbe amavyo wameza kuwa tangineza Kama asilimia 0.3 wa mili Unakuwa ni unstable Au kwa sawa Mama akaendelea na yukumu la kazi Na kuangalia majaribio Ya naenda aje Wakatule na pokea simu Ni mtoto waki Mama, ni haja manoshi ma Mama, bado uko ofisini baka saifu Sumjo ni tui za jara Hmm, anesema hindo sababu kwa mba weo kwa nyumbani mwenye sasa Kwa shangu kwa ya lai Ni hantishu shamu tukwa nchi nani Lakini ya njeribu kumuomba ya kwa mba yule mama ni mtunza kuli nyumbani Aende, anesema mi kuwana kuna kazi kidogo nataka nifanya Mama, ibu tazama Alikuwa na etagi kula leo Kama na etagi Kula anamomba mamaka mnulei hivivitu 
Sa? Utimu wana sato bada. Anasema nataka ni kupo ushori mtoto wangu lakini. Gafra, mtoto kasepa. Mawasiliano, badio yako iwani. Anamuita dudu. Dudu, hebu basi hacha kunizingua. Mara nasikia sauti. Mama! Mama! Haraka sana ilibidi ya toke ofisini. Hili apata kudi nyumbani na huku kwa kiwa njani Anajilibu kumitafuta dudu Sikiliza bibie We nani? Dudu yiko wapi? Mara kanza kugongu wa nyuma Yani kuna watu ngini walikuwa na mfuatilia Na kuna watu ngini tari umesha mteka mtoto wake Da, ni atari sana Alafu wapo kwenye daraja Ni shida Ninta na gongo wa masikini Anaeza kujo kusabishu wa jali Awa jamana jari yao nyuma ya mistubish Wanatisha kulikuwele Dada natafuta jinsi ya kweza kuondoka Lakini atimae Ile gari kule nyuma Inazidi kumgonga Na ile gari ambele Ikanza Kushusha taratibu Segemza kuipandia gari Sa ikanza kusukuwa masikini mungu Atimae Halingia mwenye kwenye container Sasa kauliza jaman nini iki Wana meselewi Wame mteka kumbe gari ambele na gari nyuma Walikuwa ni shirika moja Toba Akiwa mando nani ile container Tanzi liwashwa Na hapo hapo Anamuona mtuto wake Mama ilibidi ya wambie kwa mba yuko tari kutuwa chote kile Hili wa mwache mtu tuwake Wana wambia sikiliza tunataka data zile ambazo wana zifanya kazi Yamani zile data Zipo katika mifumu ambayo mimi nisuwezi kuchukua Yamaza we mtoto konsu Halisema hili data Hawezi kuchukua hili data kwa sababu hili kwenda mifumo Ya ulinzi Na uo ulinzi Ni lazima kwenda madaktari wa wili Ndiyo hizo kutuwa hizo data lakini kambiwa Tunakugea masaka za Mtuto wako tunamuwa Wakachuku bunduki Ambayo siu bunduki ya kupigia Bari ni bunduki ambayo ndani yake Ina kama kabumu Kama kaduwana hivi Kika pandikizwa katika mwili wa mtoto Kika wanekana kina wakataa Sasa mama kambiwa Mwona mda Mda unaanzia sasa Tunakugia ndani ya lisali moja tu Tunachotaka Kile kitu Uyo mtoto tunaweza kumua Iwapo kama utashindo kutupatia Data ambazo setu na itagi Lisa Ni moja tu Kwanzi ya sasa Aja maha wataki Longo longo Ya stiu muwezi Stiu siku ya pili Suma sashi nane Suma sasa bina mbili Hawataki Wanachotaka ni nani Ya lisali moja peki yake Wanataka yu kitu Sasa hapa kuliku kuna data ambazo kuhimwana likuwa nataku zifuatilia Ni moja kata madaktari ambawa kwa makini sana Na hibu ndani ya kitengu ichu kwa mda mrefu Andiyo ye bingwa Wakweza kutengene the cell Yuko hapa nile na kazi yake Sasa binti libidi amulizo kwa api Hakasami ni kukonye mabara Basu siwondo kimi nakoja Sasa huyo mtu Ndwa mwenye hilo Jicho la kweza kufungua Kama alivu sema mwanzo kuna watu wili wanaitajika Ili afanikiwe ye kufanya jijwe Kweza kufungua hizo data Hazipate Lakini wakati Hanaingia katika hayo maineo Na alimombo uliwana siwondoke Na huibwana alikuwa yikuwa na kazi Hana mkuta akiwa tari He's dead Mdada alishika mdomo wakiwa hamini Alafu jicho moja limesha ondoka Alafu jicho lenyewe Ndo hilo jicho ambalo na paswa Alifungue Kwa mba litambulike katika mashine malumu Ili ilo data itoke Sasa kuna yunzaki wanakuja Alafu jicho limesha toka na huyubwana Jicho laki limeko katika 
kama ka kama ka bakuli hivi fulani jicho ndio hilo hapo ah mtu kashatolewa jicho na mtu alimtoa jicho haijulikani ni nani labda huyu binti kuna watu wengine ambao sio wazuri katika hii maabara wamemrahishishia kazi sio watu wazuri sasa mdada aliona kama vile kuna wenzake wanakuja na labda wenda watatambua kila macho kinaendelea upande wa pili alafu akaonekana ile muuaji haraka sana akaambiwa una dakika 20 fanya faster utakaposhindwa kupata kitu ambacho sasa tunakihitaji kama mwanzo jinsi tulivyoweza kukuambia utamkosa mtoto wako sasa mdada anaitwa huyo sasa aliona sasa wenzake wanakuja anaweza akamshtukia akaifadhi kwanza ile jicho eh vipi mbona jasho linakutoka hiyo alisema kuna tatizo kidogo kwenye vials ah ndio maana nimerudi umesoma unamtafuta nani anasema namtafuta bwana so ah alisema sikiliza acha nikupe kazi nifanyie kazi hiyo alisema nataka ni muone bosi kwanza kampa kazi anataka yeye ndo aziangalie bosi ama sasa we nenda afu mimi nitampatie huyu mhusika ambaye anataka kwenda kumpa mhusika ambaye anataka kwenda kumpa ndio huyo mhusika ambaye tayari kashauawa kashauawa na jicho lake limetoka na huyu binti alikuwa anaenda kumpa hiyo kumu sasa kwamba kazi alikuwa amemtuma ndio hiyo ah tayari kasha save mambo na anarudi tena kule juu ili aweze kufanikiwa kuchukua lile jicho kachiba wewe nenda bwana sana piga simu yake wewe mtu mwenye hata asikiki simu yake sio simu inaita lakini sasa simu ilikuwa haipokelewi akakifanya kila alichokifanya maana kitumiza kuona kama kuna kakabati hivi kakaangalia wende ile maiti kaweka humo anakimbia haraka sana naenda kule ambako yeye anajua ili afanikishe kwa sababu kaambiwa ana dakika 20 tu peke yake bosi sio kamuona ilibidi tu amwambie kwamba kuna data ambazo anataka enda kazi angalie hususan kulikuwa kuna yale majaribio ambayo anaweza kuyafanya yale majaribio hayako sawa kwa hiyo alikuwa anahitaji aende akakagoe ili apate kuona yale majaribio kama yataenda sawa ama yaende sawa kikubwa ndio hicho Asimse ilibidi aende naye mpaka kule ndani. Wahasule. Akaambiwa haya, mama kagua unachikitaka. Anatumia mwenye huu sasa ili kufanikisha. Lakini anaambiwa dong na ipe tunamhitaji. Dong iko wapi? Dong ndio ambaye kawawa, jicho lake tayari analo hapa mkononi. Anaambiwa uweze kufanya chochote hapa bila kuja dong. Sasa kamtafute dong. Alafu mzee huyo anaenda. Yapokuwa kamera na mtazama. Lakini ana imani kwa sasa hivi hawataweza kumuona kwa sababu ulinzi utakuja kuangaliwa baadaye. Anafanikiwa kuweza kufungua ile sehemu na kuchukua kila alichokuwa nakihitaji na hii sasa ni safari ya kwenda kuchukua kingine ili awapelekea mu bwana. Sasa anaenda kuiba data zote. Anaiba data. Ili azihifadhi katika chumba maalum na iko chombo atenda kuwapatia watu data zile ambazo wao wanazifanyia kazi basi awape kama walivyokuwa wanataka amkomboe mtoto wake
kulikuwa na tatizo. Milango inafunga sasa. Ili chochote kisije kikaondoka. Na mama ndio anatakiwa kurekebisha fasta apate muda wa hiyo kutimka maiti imeshaonekana hapo. Maiti imeonekana bwana. E bwana inasadikika dong ameuawa na huyu mama. Shizwa mimi sijamua da song. Sasa kwa nini utakuiba data? Na kuomba, na kuomba. Na kuomba kuja kwanza nichukue hichi kitu. Oh, na nini wewe? Sasa ilibidi huyu bwana mnganganie na kamuliza tatizo liko wapi. Vipi uko sawa? Eh bwana, hao wakurugenzi wanapanda juu ili kwenda kuangalia tatizo liko wapi wanavofika kwenye koo au muone mtu natumisa kuona yule mdada yuko hapa anagombania zile data chief ewana kile kidata kile kimeondoka and ile kusachi tusi kuona yuko hapa kile kidata kimetweka ili bidi amwambie tatizo ni nini nisaidie mtoto wangu imetekwa kinachotakiwa hichi kitu ni kipeleke atakaposhindwa kupeleka hichi kitu tutangua tangua Bwana wanatafuta jinsi ya kupita na watimke. Na yule bwana ilibidi amsikilize bibie kile alichomwomba akamwelewa kwamba binti yuko katika matatizo mazito wa mtoto wake anaweza kuuawa. Sasa ilibidi amsaidie kwa kumtorosha. Amemtorosha huko polisi wanamtafuta pande zote. Na wanatoa baadhi ya watu ili isije kawa tatizo kwao. Wao amekwa chini ya ulinzi sasa kambiwa aike chini data mediyo kuna mtu nyuma nakuja na wafinya hawa ili kumpa na fast binta ende na anamtazama ni nani na situ meshudo kumuona ni nani na binta anamekana kupetea tv kwa mba amesha uwa watu uwa wili Tari inasadikika yupo kwa lift Wanamfata huko huko kwa lift Nasa wanamuikia hii wachafu Hili ya sinzie Wanamuona kwa lift Wanamsubiria Nasa wanaulizana hui binta nafanya nini hapa Binta nafanya hii ya nachikijua Hili lift sinye kafika kule chini ikawa ni shida Nafigiza shoti kwa likweli so mchezo Anawa tengini zi bom Wanaulizana ini nzana Kitu Wakati ya wanakoa Anatafuta na fase ya kupenya taratibu Yule Anazidi kuya ya Ibi 
ndio wagawanyike huko na kule. Na mdada ya kukuyu hapa kafikia huko. Hadi anaendelea kuangaika kutoroka katika kumjengo ile mladi amfikie mtoto wake. Hebu tutazame kwenye hizi harakati kama atafanikiwa. Mashine maalumu, ye mashine nendeko kukota baadhi ya vitu wapa, nakoswa Woo! Ye mashine kazi yake ni kusaga vitu na kupeleka chini huku Doo! Ye kama kienda tasagwa Mda unazidi kwenda, ndada jea atafanikiwa Jea alizo pita nisegemu za kusaga uchafu Mtoto hata ugopi, tokia jana yuko na watu Unogopa? Nisee kwa chichi wa pauta hama Wishee kuona balloon pop Pipi ya kijiti Wishee kuona hai jinsi na volipuka Haili mwambia wala usijali mamba atenda faster faster wala usijali Mamako atakuja hapa atakukumbua umesikia we mtoto Hakika mda si mwingi Mama huyo hapa Tatao Tutu Kulia we mama Tatao Mama nisaidie Yamani minachakitaji ichi hapa Nimo walitea kitu enu hii hapa Mama nisaidie Mama minataka kuenda nyumbani Ali mwabia doto wala usogope E mwache Mwache chaende kwa mwama hake Toto na mlilia mama Mama na mlilia mtoto Na mwabia mama ni kuhapa wala usijali Badu li bomu wanalo Anajiribu kuomba ili bomu litolewe Tafathali jamani na umbeni mtoni bomu jamani Na waomba Ya kashu ma Tafathali na umbeni jamani mnisaidia Mtatuangu mumuta ya bomu shingoni Yamane Wale vijana waki wale ukwenda waka pandikiza kila kitu kule Wane yangamiza iyo sasa Wane yangamiza ili mabara Ia nexus Kwa upande wa chini Wane yangamiza Puzi Mchizi Unanita mchizi Unajua nini Kwa mshizi Ita konyesha, mavite uchizi ya nakuwanya Masikini mtoto analipuka uwe Ya maka kambi waga chizi na uwe mtoto wa kiki Hameka sirika Ta? 
to two is dead. Yamani is cani to two wangu yamani. To two wangu. Yamani to two. Yeye yeah, akashikilio na wamo bwana na wakati ule mtoto wake alikuwa tayari ameshauawa. Aitwa anaenda kuitupa. Sababu ilikuwa haina maana tena. Wanaitupa kwa gari ili wakaitupe mbele. Mama wamemshikilia. Siti wanataka kwenda kumooa. Ah jamaa sio watu wazuri. Alisema nitawaua washenzi wakubwa nyinyi wakiwa barabarani wanampeleka kule ambako wanajua wao. Bwana alisema bu mnyamazishini huyo mwanamke asipige tena moyo wao. Nataka kumkomboa mtoto wako. Hayo jikwe. Bado uko na nafasi. Jaribu kufikiri kwanza. Kwa nini nimekuacha wewe mzima? Kamilisha uchunguzi ambao nilikuwa nafanya. Ya. Afu mtoto wako utampata. Mtoto wako bado ni mzima. Ila nimemlalisha tu. Mtoto wako belala. Jamaa anaongea kwa nyodo kweli kweli sio mchezo. Mama akafunga end break. Kama mtoto wake mzima, itabidi arudi kwa ile gari. Anataka kusababisha ajali. Yes. Kama nikufa wafyo wote, lakini yeye anachotaka ni ajikomboe arudi kwa mtoto wake sababu mtoto wake bebwa katika gari gari kubwa ya mizigo anataka kurudi kule bandarini mwana gari imepiga chini imefika karibu na chini kabisa lakini bado imeninginia hapa ndio Bwana alivotoka yuko hoi bin Taban. Lakini kuna kama kakitu hapa kanampitia. Kale kakitu akakukumbuka kama alishawahi kuwa nacho kidrones fulani ambacho mtoto wake leo hii alikuwa amemtarishia. Hii ni zawadi. Na hii zawadi sasa nataka kumuonyesha. Zawadi kuna kama mvua hivi kile kile bwana kilisababisha. Na hatimaye mvua inanyesha. Lakini sio hilo tu kile kitu bwana kikamurika ta kikaonyesha rainbow. Ah! Ase kaona rainbow ranger. Mama alikuwa amemtarishia zawadi moja nzuri sana. Kumbuka mama ipo katika usingizi pale wa mawazo pindi aliweza kutoka kwa gari. Lakini kumbe yote alikuwa ni mawazo tu sio kwamba ameshaenda kumkomboa mtoto wake. Hayo yote bado hajatokea. Hebu tupi kwenye sile nakati mabomu yalivuanza kulipuka ripuka katika ile jengo wakati yeye anajaribu kutoroka. Yale yote yalikuwa ni mawazo. Tunarudi tena katika hali ya asili. Mambo yanakuwa hivi. Mama kutaka kushindwa. Ni lazima kisha natoka hapa naenda kumkomboa mtoto wake. La sivyo atauawa. baadha vitu Ah hapa kumbe mama karudi tena kule kule Kumbe mama alikuwa wazi bwana Mama karudi kule kule baada ya kujikomboa pale Aliburudi ameza kuona ule mjengo ukiwa unalipuka kama hivi Kumbe 
nilifikiria na waza fadhila kumbe ya wazi bwana yani baada ya mjengo kulipuka na mama baada ya kujikomboa ameamua kurudi kule kwenye ule mjengo kuna baadhi ya vitu anakuja kuviaka sawa sasa sasa yule mdada akaamua kuingia ndani huko sasa akajaribu kumuliza wewe mwandazi unataka kufanya nini huko ndani alafu anaingia katika chumba cha majaribio alisema siwezi siwezi kuishi bila mtoto wangu anasema ni heli nife ni bora nife sasa anaingia katika chumba hiki mara nyingi kinatumika kwa ajili ya majaribio wanaweka wanyama kama masokwe manyani ili majaribio yafanyike sasa mama ndio kaingia yeye huko na wakati ule nyumba ilikuwa inalipuka kweli kweli sio mchezo sasa mama baada ya kuweza kuweka uh, kiumbe kajeka yeye anajilipua anajifanyia marekebisho katika mwili wake sababu yuko hoi msaidizi ambaye ilikuwa yuko hapa na muda wote alikuwa anamsaidia huyu mama kwa jema kwa lolote lile maana mwanzo ndiye aliweza kumsaidia atoroke basi moja kwa moja anamtazama mama anataka kufanya nini alifanya kama kuingia katika ule mtambo wenyewe. Yaani kama vile anafika mahali ambako afiki. Anakwenda mahali ambako afiki lakini vyote hivyo vilikuwa ni mambo ya vipimo walivyokuwa wanavifanyia kazi na majaribio. Hebu tuangalie mwisho wake unafikia wapi. Mama baada ya kwenda katika safari yake akajikuta anielea hapo. Chini ya endi, juu ya endi. Katulia hapa sehemu moja. Mara alianza kuyeyuka kwa sababu yupo katika mtambo bwana. Na ukifa katika ule mtambo umekufa. Aligawanyika vipande vipande. Utudi nyuma kwanza kidogo. Kabla ajali, kabla mtoto wake, tunajisho nyuma kidogo ilikwaje. Lisali moja na nusu. Lisali moja ndio kamsingi. Mambo ilikuwa hivi. Kabla ya majanga yote. Kijana alikuwa yuko ofisini siku hiyo. Eh? Kuna kama mitambo inafanya kazi hapa. Nini tena? Mitambo inafanya kazi alafu yeye ajui tatizo ni nini. Kumbe sasa hapa nataka nikuweke sawa. Ile sali moja iliyopita yule mwanamke alijitengeneza mtu mwingine. Yaani wewe wawili. Yaani ile mashine ilikuwa ina uwezo wa kukron. Kwa maana hiyo basi wenda alifanya harakati zote alikuwa sio yeye. Kajitoa chapa. Ile mashine ilikuwa ina uwezo wa kutoa chapa. Sasa huyu mwana mdogo Lisali moja ilipita nyuma kuna kitu aligundua kwamba mwenzake alijitoa chapa. Eh, anasema kumbe imefanya kazi ida. Sasa, huyu jamaa anashangaa. Wewe mwanamke vipi umejifanyia? Wewe mwenye majaribio na kwaje? Aliomba nguvu. Kumbe lisali moja ilipita nyuma wakati anaambiwa ahakikishe. Analeta kile ambacho alikuwa anatakiwa apeleke. Alijitoa chapa yani alijitengeneza wakawa wawili hey, we umumia usoni wali sasa umefanya hivi sisi kwa sababu yani ulitakuwa wewe uweke pale wanyama sio wewe ujiweke wewe mwenyewe 
Ni hizo mshana yaba Kwa ni kwa shumisi kwa Sasa ni kwa nini umeamua kufanya hivi Tatizo ni nini kimetukea Uwe ni kwa mbo likuwa unatarisha maishako Alisema tatizo ni dudu Dudu amekufa Satien Satien Ni bushu shua ya Upa nasema ye ni po kazini Ulisema nakuja kuntazama lakini baka sivu ujafiki Ni kitu gani kina chundelea mwono unipi jibu Nijia shua Alisema sina mda mwingi wa kuzumumzia Kuna vitu ambago anajilibu kuambia vijana waki wa kazi Kusabu ye ni kama mkua idara hii Wawifanye Mbana simulewi kaja mda huu Hafa ya majukuma zito sana Mbana simulewi Toba Ebo ena kujemani vamiwa wana mtu wa seju likana Kapigwa sindano pale pale Nafikiu kwa mani moja kati hafisa Anepatikanika katika hizi maabara Sasa na huyu mama ilibidi anze kumfatilia huyu Asa asie mwelewa Hata kujua kujua ametoka Ametoka kufanya nini Ayote ametokea lisali moja Lilo pita Sasa ndani ya lili lisali moja Lilo pita Lipa mbao tukamuone ule mwenyewe Ame kuja sasa Oyo Kili chutukea Yule ambali kwa na mtafuta mtoto wake Hake kwa pembeni na mtoto ambaye kama tengeneza ya mwenye Sasa hui ndo wakakabilisha machikumu Ya kuenda kumtafuta mtoto Kwea kachikuwa mawasiliano kwa kisha kwamba Anamkombua yule mtoto Na ile zawadi alichukua Sasa alicho kifanya ni kwa kisha kwamba Anafiche zile maiti Tienda hisa Hmm Mdogo na pigwa simu Wee Niambie Lakshan Sasa alisha mwambia ni kwamba kuna tachizo kidogo Kuna maiti Amayo ye ya meamua kuileta Kupitia Lifti Akisha kwamba ili maiti Anifadhi maali Nambu tulia papa Nataka usikilize mziki Yule mwenzake ameamua kumuomba msaidie na ilibidi ya msaidie kila na chukona kitaji Halimuomba kisha kwa malazima asikilize huo mziki Na afumbe macho Mara nyingi mziki unavusikiliza umfumba macho na kuingia Wakatule sasa ule mdada ndo anangaika Tari kashafa angoza mwenzake ule awali Anangaika sasa kuenda kuchukua vile vitu Kwa mani aliokuenda likuwa ni photocopy Mana leta maiti siu mtu wambaye ni mzima ila tu Hame sinzia Na mdado na jisikia vizuri huku Wakata na geuka jamaa na indelea kufunga Hili ya sidi ya kaonekana Bejuja bejuja Na limambia samani sana kama ntakwa ni mkuse ya wangu Tulia kama ulivyo Sotang Aisa shuji yichang Soi wo shangha lenjie fuchi Chungxin jintai xia shuji Wakati ule ndipo wakenda kuzungumza na guibwana Ili apata kulekea katika kile chumba Ili apata kuangale baadhi ya data Ambazo anasema ziko sawa Na anataka zikagwe Kama ziko vizuri ama la Haka pata nafasi Ya kuenda mpaka ndani Ili ya kata zame
Wakati ule jamaa tena kashamaliza kazi ya kumficha mm, yule mtu ambaye amebaki katika sanduku akachukua zile defuni zake kamzingua ile dada akaambiwa aende. Dada anashangaa huyu jamaa mbona misimulewe. Sasa anakuja kumuona dongo ambayo yuko huko ndani. Dongo amuoni. Sasa dada ndiye akafanikiwa kuchukua sasa ile kitu. Tunaonyeshwa kile kilichotokea ndani ya lisali moja. Sasa huyu anakuja katika ile ofisi ambako dongo yupo. Yule mmoja kata watu ambao jicho lake linafungua baadhi ya zile mashine. Anangaika kufungua hiyo mashine aifunguki. Ndada tatibu anawasiliana na wale mabwana ambao walikuwa wanahitaji huo mzigo na anatoka taratibu. Lakini alikuwa na wasiwasi kuna mtu anamtazama. Nishamjua ni huyo. Na jamaa unemsaidia. Yule jamaa anafanya kazi katika mabara amemsaidia huyo. Hatimaye dada anachukua kila kitu cha huyo bwana ili apate kujua mtoto wake wapi alipo. Na jamaa ilibidi amsaidie yule dada kumtorosha katika ile eneo ili apate nafasi ya kwenda kumsaidia mtoto wake. Alisema kawaida inafanya kazi. Mimi nashangaa leo kwa nini imekuwa hivi? Walikuja walinzi wakafanikiwa kufungua na nakukutana na maiti. Maiti inaonyesha kwamba ni ya huyu ambaye anaitwa Sengdong. Ameuawa na jicho lake limetolewa. Alafu amekuja kutambua jicho lile limetumika kwenda kufungua baadhi ya mitambo na kuna baadhi ya sehemu wa watu walikuwa wameingia wameiba data. Data muhimu. Lakini hata hivyo huyu bwana anakuja hapa ndani. Anatazalisha watu kwamba hili jengo tayari limetengenezwa mabomu. Watu wakimbia haraka. La sivyo itakuwa ni hatari kwao. Watakufa. Kuna mabomu yametegwa. Dada ndali fika mpaka huko. Sasa anasema data hizi hapa. Namtaka mtoto kwanza. Nataka data mwachini dudu. Okay. Acha acha acha. Alisema tueni kwanza bomu kabla huyu mtoto atujamuangamiza. Mama! Tutoka tulizo kwanza. Wanataka data. Na hea data na zeka chini ya nasema data gizi hapa. Kama mna ubavu lakini ni acheni kwanza mtoto wangu. Wanataka kumkoromea naye mwenyewe yuko vizuri. Ataipasua ile data. Sisha tuta mwa. Alimwambia ingia kwenye gari nisubirie umo. Mtoto ni mjanja kuliko ile somchezo. Alisema tuma mtu aje kuichukua hii. Na wakati mimi naingia kwenye gari na timka. Nadhani lile jambo la mwanzo alikotokea sahihi. Sasa hili ndilo ambalo mama kaamua kulibadilisha lije kutokea hivi. Kwa hiyo ugomvi wa mwanzo ulimalizika hivi. Ni kwa kweli. Alisema utajuta. Nafahamu wewe sikuniua. Hata ukiniua wewe sikujua kwamba huko kuna data ama mna data. Hatimaye akaingia kwenye gari na timka na mtoto wake wakati ule jamaa anakimbizana kwenda kuangalia kama ni kweli data zipo kwenye na kile kidogo shika lakini unakuja kuona data amna. Yaani mama kashawapiga changa la jicho. Na huko anakuja kuona data zijebiwa. Data hazija ibiwa. Japokuwa yule dong ameuawa na mwanzo alikuwa miss data zimebiwa lakini data hazijebiwa kama walivyofikiri. Alimwambia mtoto wangu sijali mamako niko hapa. Siwezi kukuacha hivi hivi. E bwana utobaya wanakuja nyuma. Hey. Zani kama watamwacha salama bibi.
ilikuwa ni mingi na hatimaye mama alifanikiwa kuweza kukimbia na mtoto wake Yote bibi aliendelea kuyakumbuka wakati ameshajirekebisha. Yes. Anaendelea kutukumbusha kile kilichojiri katika ile jukumu. Kama namuona vile huyu mtu. Sasa ilipigwa masikini ya Mungu ili mkumba mtoto. Mtoto ambaye alikuwa na kisha lazima amsaidie lazima amtoe akiwa mzima dada kwa mtoto chake kampigania afanya alichokiweza lakini mwisho wa siku mtoto wake na wao kwa anaona sasa siete siete Yote minandisea lakini tulia Bado yuko na mda kweza kusaidia nae vizuri tu Haka mambia funga bakuli lako Mtuto nkasha wawo jue Funga bakuli lako Paka jamai nibida muulizo Mbadilika sana sabu gani mbadilike Sabu nimeona mtu ambaye na mpinda katika meshangu wa mikufa Tena ame wawa Mbele yangu mimi Sabi lakini siyetea Nada nalia na sema muna omba uniache kwanza Una nepigia kini za nini nombo uniache Zora Zidi ya fasi la shi shu yin tsang da zha da Omi yin tung Eba na tumeza kuona mawomu zaidi ya kumi na mbili Ebu tuitishe Tim malum kwa jila kuja kwa ya tegwa mbomu ayo Kiongozi Ali isio nzuri mpaka sasa Chief Mudada wanakana kwamba yuku katika his office Tue mwona hui mdada Hame kuja na ichikidumwana kikiwa po katika chumba cha control room Da, nejicho na mwanzao Nada li toka wakatuo Hello Asa kama ambia wewe sikiliza mini mwanza kwa Wewe nani? Alisa mimi ni wewe Dudu atakufa ni ambia yuko api Alisa mani limuacha kule bandari Asus jali Na kuja na mimi Dudu Amepigwa lakini siyo kwamba mekufa moja kumoja Na anasema wako maini ya bandari Asa anasema na kuja Wakati ule sasa Wawo akiwa wanataku na kutana moja ule klon Moja akiwa ni mwenyewe Uja maa najua wapi wanakutana ya watu Kusabutari kasha sikia Ripote yao Na istoshi Anajua wapi wanaenda Sabu yuko na tracking device Naivu bile chenga Zote kumbe kumbe Hehehe Iki ndichi wa mato kilikuwa kemitokea Kama anatukumbusha tu vile Sasi ndo ikapigwa kama hivi Ndada nata kukopesha ni mtoto wa sijaka wawa Lakini kabla Na kuja huyu Kukisha kwamba anazuye hile Metoka nje Yani kwa mani kuna kitu wa machu kina takiwa kifanyiki Lakini anakuja Anabadilisha Patam sana Kwa hiyo ni disasi Haikumungia tena kabadilisha Mambo ya science ya Nisao mchezo Yani unezo wakaulisha tena maisha ya nyuma Kwa mtoto wa jewawa Yes Jamaa meona wale wanakimbia Ana wataa jesus Sasa yule mdada mwingine ambaye mekukuja kubadilisha 
Hili jambo kabla dudu wa jewawa Hamekamata bunduki kwa kisha kwa mba na mfata huu jema Asimfikie huyu mdada kamfika mtoto Haya sasa Ebu tundili kuangalia mambu haya kutoka italani HH Production Sio mchezo waneta reset Yani unaweza ukapanguo kakeka tena upia Yani unarigesha upia Mbukana Ebu kwa jamaza ni hone mtoto wangu Kumbe ukwa mzima Nisha Dudu Sia mini machu wangu Umzima Mama Nisha Mama Mama unavuja da mama Nisha Mtoto wangu mene kwa saha kabisa wala usini ufie mtuto wangu Nini kwa mzima Mama Mama Hii siyo rainbow ranger hii Kali sama yas Hii ni ile kitu naipenda sana mtuto wangu Nini haba Sasa hii ni zaadi yako sawa ya Namba wapia kimi Baada ya kuwenza kuisi Wanafatiliwa mpaka kundani Uje mali juwaje menikomu So mchuto kabasa Lakini na mwabia mamake mbona mama hii sani feki Mama Chuto pia uja nchada Saa feki Halisema hii kutafuti na ya zili nyingine Za Rainbow Ranger Sa mama nikuja katazama Kaone nikuili kutafuti Selibidi Haifunja kwanza Hakangalia kwa ndani Hala kuja kuona Tracking device sasa hii saka mpa mkuru genzu waki Mtu ane muamini sana Inamana mkuru genzi Research director Yiko nyuma hili Hamini Sasa nandipo Anakumbuka kila mbato likuwa mbibuwa na mkuru genzi Kumbe mkuru genzi Na insio mtu mzuri Mkuru genzi kasha sababisha kwa mene mkurugenzi alikuwa mefanikisha hui binti haibe Na mkurugenzi hui kumunyewe katika ili kampuni ya mbao nafanyo kazi ya kusaidia na wawalifu Ili wapata kuweza iba kitu muhimu kama kile Kwe aliwasaidia wawalifu Sasa binti haya anayakumbuka tu Anayakumbuka Yamana tukwa na mda Kila kitu yuko sawa Ili jengo utalipuka Sawa Wanaitajika warudishi kila kitu sawa Daxion, waitabidi ubaki katika chumba transmission, sawa? Bakia katika chumba cha transmission, wewe indelea. Sasa bila kumijua mkuluge nzu wake siwa mzuri, haa yote alesha kuyefanya hapa nyuma. Sa jamaa atari kasha ingia nane na mtafuta liliyo kwa hape. Tata tia kwa. Mipango inenda kama kawaida. Fuata ukuwa mbako minipo. Ana mtafuta bibi kusabitari kasha juu yuko hapa. Na heba tinzuri. Haka hameacha ili saa pale Ilikuwa na kama ujama atafikia mpaka yu saa ili semu ilipo Ni kweli? Hafika Ujanja ya mama Ili kwa kisha kwamba ujamaa na mtaketeza Kumbuka kwa wili ya Mungine uko chini uko sasa Anakuja kutuwa msada
anamwambia toka nje nafahamu huko huko ndani toka nje mwenyewe ukasongie nakuponya with a message from you nasemaje nakupa onyo toka nje mwenyewe nikikufikia hapo ulipo nitakuvieka takuelewa jua na hesabu sasa toka nje Yamani mama mama dudu mtoto wangu ah tali sana alisema mama kimbia ndani huko mtoto wangu mama mtoto anaambiwa kimbie lakini mtoto hataki kukimbia Mama ana ujenge tena. Amesha thibitiwa kuna changa analo babake. Kampiga na changa. Woo, si ulikuwa naunga design gani? Nimemtia upofu kidogo jamaa. Lakini dada anavyokimbia mshikaji huko nyuma. Anamwataja labda kwa mfano tu. na mkaba kweli kweli sio mchezo. Woo! Takumwacha kabisa huyu bibi. Anamwacha je labda. Mtoto analia huko amekamata kile kidu bwana ambacho kilikuwa kinaonyesha kwamba wao wako wapi. Jamaa ameshamdhibiti bibi. Binti hana ujanja tena. Sasa mama mimi ninachotaka kwako ni data. Yule mwanzake amekuja amesababisha hivi. Yes amepiga vio kule juu vio vikampiga huyu. Anaamua kumkaba huyu. Ya bwana niambia ali kuje. Mambiaweka sara chini la siwa mwanzako anakufa. Fanyeni chio hicho mimi. Alimwambia kama unataka kumuua, basi na mimi nakufia kile mbali. Sasa ingaje sasa? Isi bushwa mbana. Ku, kakimbia. Kakimbia. Baada ya kuona ngoma nzito. Sasa washikaji wamekuja na sema fika wote wawili usiache hata mmoja. Ali imekuwa ngumu ilibidi akimbie lakini kacha maagizo kwa vijana wakishe wote wawili wanakufa. Haya sasa hao wawili wasaidiane wao wenyewe na sivyo itakuwa mbaya. Tuangalie mambo haya kutoka ndani idara ya Ache Production kama kawa idas kama kawa tunaendelea kusababisha.
不见。这个，妈妈先帮你收着。Mama nampa moyo mtoto wake na mwambie lazima niahikishe mtoto wangu na kutoa hapa. Yaani wala usiogope mtoto wangu. Nataka niahikishe na kutoa. Mama anamtoa kama hivi. Zote zilikuwa ni kama kumbu kumbu tu Sasa binti wakatuwe ndo likuwa mesharudi Kama vile ambavu tumeza kuona Kumbuka zote zilikuwa ni kumbu kumbu Lakini ni mtu mmoja tu Wamae wameshundo kumtambua ni nane mbaya Ujamaa sasa na nakuja kudhirisha Kwa mba yei mbia likuwa ni mtu mbaya Mwana kitu na chikifanya Soto Kapata toto ren Wenda kwa mba hui ndeleza kusabisha mpaka dudu katekwa Sio mtu mzuri hui Uyu ndia mesabisha mpaka dudu Ameshikiliwa Sio mtu mzuri Sasa ni kulize tu mzuri wangu Kwa nini unafanya utaya Kwa nini ulitaka mimi ni ibe data Kwa nini ya tauliza kumchukua mtutu wangu Unataka kujua ni kwa sabi gani Hacha ni kuweleze Ni mefanya kazi kwa bidi kubwa katika huu mbradi Na katika huu chunguzi Mke wangu na watoto wangu nimeshindwa kuwasaidia. Ila nataka nisaidie maisha ya watu wengine. Oh. Yaani mimi nimeshindwa kuwasaidia lakini nimefanikiwa kuwarejesha watu ambao wamekufa. Lakini kwa tayari nimeshakuwa ntulet. Sasa kama mmesikiliza vizuri nikueleze. Ndio mradi nimeufanyia kazi muda mrefu sana. Lakini samani yangu haionekani hapa. Lakini dudu ni mtoto mdogo sana Ni kwa nini ulipanga mipango ya kumteka Hame kukosia nini mtoto wangu Ni kai shuwa ni meo shangu Ibu dang jen jie chen bing ma A ni shuwa jiu shuwa ma Ni kwa kwa shu jiu tien shen na Ay wa shang kai bing ma Ah, anasewa wajua nini Ili nini fanyi hivi kwa sabu nata njitue muhanga kwa kile kitu ambacho mimi nimekifanya kwa muda mrefu sana alafu inaonekana kama vile mimi sizingatiwi mtoto wako nitamfanya kuwa ni mmoja kati ya mashuhuda Dr. Chen baada ya kufiwa na familia yake ni mtu ambaye alikuwa anatumia dawa nyingi sana na hizo dawa wenda zitamuua Yesa wewe ni nani Zote ni kumbukumbu anamueleza sasa bibi sasa jamaa, halibofika kama mbesikiliza Minachotaka ni data zile ambazo mzeo mistingineza lafu zipo katika kampuni yako Ni kwa tari kukupa mshiku hote ule Halisawa sikiliza Mimi haina aja kunipa mshiku kwa na nini Mimi ni kwa tari kabisa Wewe uni Wewe, wewe uni saidia tu ni kuiba zi data kwa sabu Awa jamaa mimi megundoe zi data lakini pia wa meshindo kunisaidia mina famili yangu Paka famili yangu mekufa Shumbu tukutaka sasa na chotaka ni wadhibu. Hicho ndo kitu kikubwa ambacho yeye aliamua kufanya hiyo kazi. Wakati wao wakiwa nila kurumbana ndani. 
na jamaa akiwa anaendelea kumhadisia bibi ameanza jenzaje kuingia katika hii kazi anakuja huyo anakuja kuchukua hiyo data kwa sababu ni mani data bado ziko ndani shia yoni meongo yoni meongo kwa hiyo hiki ndicho pekee ambacho kilikuepo kwa ajili ya kazi yao sasa wewe ufe nachotaka wewe ufe ili hizi data naondoke nazo lakini kabla hajafanya hivyo alikuja huyo Mzima utakufa nini? Una uwezo wote. Sasa mbona nifanye hivi kaka yangu? Unaleta mimi kaka yako na kati ni mtoto wako. Amtoa ngali sasa kichu. Kazi yake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba anapata ile jambo haraka sana. Lakini ameshindwa kufanya hivyo. Memri poa. Ah, sasa bibi amekuja na mtoto wake mpaka ndani. Nataka kuhakikisha kwamba nataka kumsaidia mtoto wake. Ndio ni shati. Nishinda yatsua da. Alimwambia sasa si ni kufanya nini mama. Muda wa kwako niambie. Nifanye nini? Ninaashua. Ninaamba. Tutu. Ya mtoto wangu tu dudu. Salama. Aliambiwa dudu is dead. Tulia. Sawa ta kuchuma. Unataka kurejea nyuma? Si ndio? Unataka kurejeit? Yes. Kaja yule mwingine kuhakikisha kwamba namteketeza huyo. Asifanikiwe kumuua mzee. Mambo hayo. Nishida. Maliza kama hivi bibi safi sana Baada ya hapo binti anataka kuhakikisha kwamba kila kitu kikiende sawa Anitia Watadai wa dhaanza Ya shofu ile chanshi kawa Mzee anasema alishindwa kusaidia familia yake Na huyu bwana mdogo naye anasema familia yake iliwao ili wao kwenye ndege yani ilikufa kwa bahati mbaya baada ya ajali alitaka kuhakikisha kwamba anaikumbua familia yake afanye kitu anachokihitaji ili aweze kuhakikisha anampata anapata data muhimu anamadisia mradi wao ulikufa tuliangamia kwa sababu ya chuki binafsi sasa kuna data ambazo yeye alikuwa anazihitaji zipatikane hapa. Ili akafufue mate ya familia yake. Mmoja baada ya mwingine arejeshe. Anayakumbuka yote haya. Joya. Ewana kitu yani wanaita resit. Ni kutoka ndani idara ya Archie Production. Baada ya kuweza huyu bwana mdogo kuadisia yote na watu wabaya ni akina nani? Eh, hey, hey, mwane, 
Sasa hii itakuwa iko na sehemu ya pili ili tuweze kuangalia mambo yanakuwaje. Nita DJ Mark nita Jima Shine kutoka ndani ndare Achiche Production kama kao kama Taz kama Kawaidas 0656 03353.